Xin chào các bạn, chào mừng trở lại với kênh Sâu Review. Các bạn xem video hãy giúp Sâu một like, share, comment và đăng ký kênh nhé. Cũng đừng quên nhấn chuông theo dõi để nhận được các video mới sớm nhất. Tập 282, nhìn thấy người tới ngũ quan tinh xảo động lòng người, cả năm khứa sừng sốt, bọn hắn chưa bao giờ gặp được nữ tử nào xinh như thế này. Phảng phất giống như tiên tử không nhiễm khói lửa trần gian, nữ tử đi tới trước mặt bọn chúng thì dừng lại. Hàn Ngọc Phương là người tỉnh mộng trước tiên, nhớ mày. Cái nơi chó ăn đá gà ăn sỏi này, nào có nữ tử chạy tới chỗ này được chứ? Vì vậy nghi ngờ lên tiếng hỏi, xin hỏi phương danh của cô nương, đến từ nơi nào, lại muốn đi về nơi nào? Cả đám tiểu đệ trên trúc tới, hứa văn cười nói, tại cái nơi hoang vu dã ngoại này, mỹ nữ à, không bằng để ta đưa ngươi trở về ép cọc nước khoai đi à. Diệp Thiên Tâm không thèm để ý tới đám này, vẻ mặt vẫn lạnh như băng, đứng ở đối diện, ánh mắt khẽ đảo qua năm con hàng này, nhàn nhạt lên tiếng hỏi, năm con chuột nhất sao? Nghe được âm thanh quái khí này, Hàn Ngọc Phương cả kính, nội tâm có chút đề phòng, cô nương nhận thức chúng ta sao, còn thằng đệ của hắn đầu rùa đã ngẩng. Trong mắt chỉ có gái, hồ hởi cười, ha ha, thấy không, đại danh của ngũ thử chúng ta đó, không sai, chúng ta chính là ngũ thử. Khương đường lão tam vỗ ngực, chỉ về phía Hàn Ngọc Phương, cái vị này, chính là đại ca của chúng ta, anh Tuấn tiêu sái, ánh mắt siêu quần, Hàn Ngọc Phương. Còn vị này chính là nhị ca của ta, đi trong núi rừng tới vô ảnh, đi vô tung, hai khứa nghe giới thiệu, ánh mắt sáng như đèn pha ô tô trong lòng đê mê sung sướng khương đường lại chỉ vào mình cười vui vẻ còn ta chính là vô địch trong nước lão tam khương đường chính là ta còn bên cạnh ta chính là tứ đệ nhanh như gió lưu vân bạch cuối cùng là cái vị ngũ đệ này của ta am hiểu nhất là độ thổ lư lâm diệp thiên tâm nghe xong chẳng vui chẳng buồn chẳng giận tay vẫn cầm ô trắng khẽ gật đầu rất tốt hà ngọc phương tổng cảm giác thấy được sự kỳ quái cho nên lại lần nữa lên tiếng hỏi cô nương ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của chúng ta đó ánh mắt diệp thiên tâm rơi trên thân hà ngọc phương cất giọng lạnh như băng, trả lời hay không trả lời thì cũng không có ý nghĩa gì cả, bất quá, đều là những người sắp đi đắp chiếu mà thôi. Nghe vậy khiến Hàn Ngọc Phương cau mày, cảm giác được nguy hiểm, cô nương, cớ gì nói ra cái lời ấy, nhưng Bạch Thiên Tâm im lặng, không có lên tiếng nữa. Nhìn trên người nàng tàn mát ra khí tức của nguyên khí ba động, hứa văn khẽ cười, ngươi cũng không phải là muốn bắt chúng ta đó chứ, ha ha, thực không dám giấu dếm, chúng ta có thể từ trong tay thần xạ thủ của ma thiên các đào thoát, cũng không phải hạng bình thường, đáng tiếc là có chút thương nhẹ mà thôi, năm người mặc dù đào thoát cũng từng người trọng thương khác nhau, vì vậy mới dừng chân tại phụ cận Kim Đình Sơn để tu dưỡng, không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp được nữ tử bạch y kỳ quái như thế này. Nhưng mà Diệp Thiên Tâm nghe xong, vẻ mặt thản nhiên, ngữ khí lãnh đạo, lên đường đi. Điều này làm cho năm con chuột kinh ngạc, vẫn chưa hiểu ra cái quần què gì cả. Chẳng thèm để ý, Diệp Thiên Tâm tay phải cầm ô của nàng, khẽ say nhẹ sau đó phóng ô lên, cơ khí xoay tròn, toàn thân bùng nổ nồng đậm nguyên khí linh lực. Ô bay lên cao, Diệp Thiên Tâm thân hình như thiểm điện mang theo một trận hàn phong cũng biến mất tại chỗ nháy mắt trong mắt hàn ngọc phương hiện ra thân ảnh cầm theo hoàn của nàng đang phóng tới điều này khiến con hàng này sợ hãi hết lớn không ổn rồi bu em ơi chạy mau nhưng có thể chạy được không ngũ thử vốn nổi danh về chạy trốn nhưng đó là khi ở khoảng cách xa để diệp thiên tâm đứng gần thì có chạy trời cho khỏi nắng một thử lập tức bị đa tình hoàn của nàng như quỷ mị cắt ngọt cái thủ bốn con chuột còn lại quá hoảng hốt vội vàng áp dụng chiến thuật chia để chạy bốn khứa hướng về bốn phía để chạy chỉ còn cái thủ của một con chuột đang ngửa mặt lên trời, ánh mắt tràn đầy khó hiểu, nhưng mà khí tức đã không còn chút sinh cơ nào. Diệp Thiên Tâm với đa tình hoàn không chút nao núng, thân hình như thiểm điện, xông tới chặn đường con hàng Hàng Ngọc Phương trước, khiến cho tên này giật mình hoảng hốt, không hiểu vì sao mình lại là người được chọn. Chẳng ai cho hắn câu trả lời cả, đa tình hoàn chém thẳng một đường xuống, trước khi đi đắp chiếu. Con hàng này còn cố gắng lên tiếng hỏi, ngươi, ngươi rốt cục là người nào, ngũ thử chúng ta với ngươi không oán không cừu mà. Nhưng mà đáp lại lời của hắn chỉ là mấy chữ lạnh lùng mà thiên các diệp thiên tâm nhưng có lẽ còn hàng chuột nhất cũng không còn nghe được vì đa tình hoàn đã chia đôi hắn rồi sau đó thì từng tiếng thét thảm thiết bên trong rừng cây chuột số một đi hạ thổ chơi với run chuột thứ hai cũng nhanh chóng đi đắp chiếu rồi tới con hàng chuột thứ ba đi bán muối chuột thứ tư đi trầu diêm vương cuối cùng tới lão ngũ nằm thẳng cẳng tắt hơi thở một tràng gió tanh mưa máu nhưng với sự bố đời của mình diệp thiên tâm toàn thân không dính chút tinh huyết với bẩn bộ đồ bạch y của mình tốc độ cũng rất nhanh khi chiếc ô rơi xuống là lúc nàng xong việc, tay cầm ô, ngũ ngủi phao câu bước về hướng thang tử chấn đi tới. Sau đó, thì có một đám tu hành giả vội vàng chạy tới, đám này theo chỉ điểm được Diệp Thiên Tâm yêu cầu. Nhưng khi tới nơi, thì nhìn cảnh tượng hú hồn chim én trước mặt, cả đám đều kinh ngạc nhìn nhau, cô ấy nhờ chúng ta đưa những cái thi thể này tới chân núi Kim Đình Sơn. Nhưng mà đám ma đầu đó nếu như giận cá chém thớt, đ
nơi ở tạm thời của Lục Châu trong lúc chờ sửa ma thiên các mật thất. Chuyện thứ nhất Lục Châu muốn làm khi quay về chính là nhìn một chút cái bản đồ ra dê cổ kia, đúng như sở liệu, bên trên cổ đồ, thần đô cùng với kiếm khư. Hình dáng biểu hiện tương đối rõ ràng rồi, đương nhiên là cũng bao quát cả ma thiên các, đúng lúc chính là vị trí của thiên thư khai quyển tàn thiên thứ ba. Lúc này, Lục Châu đột nhiên nảy lên cái suy nghĩ, thiên thư khai quyển tàn thiên cũng đã tìm được, cổ đồ có phải là đã xong, mất đi giá trị rồi không nhỉ? Lục Châu cầm quyển thiên thư nhìn chăm chú, rồi lại nhìn cái bản đồ cổ, cả người lâm vào trầm tư. Suy nghĩ cả nửa ngày trời không có đầu mối, Lục Châu liền trả thèm nghĩ nữa, đau cả đầu, liền vung thiên thư khai quyển tàn thiên lên. Thủ thế hơi động một chút, ngưng khí thành cương, lập tức chấn nát cái xác bao bọc bên ngoài của tàn thiên, lập tức hệ thống thông báo, đã thu hoạch được thiên thư khai quyển, lúc này Thiên thư khai quyển cũng hóa thành một đạo tinh thần chi quang, trôi về hướng Lục Châu, hòa làm một thể rồi biến mất. Lục Châu lập tức chuẩn bị ngồi xuống, đi vào trạng thái lĩnh ngộ thiên thư, có thể nghĩ lại, vạn nhất lĩnh ngộ thần thông của thiên thư thứ ba này, đạo cụ lại tăng giá thì hắn khóc hết nước mắt mất. Vì vậy nhìn xem giá cả trước đã, không có cái hở có giá 1500, chí mệnh nhất kích 1800, tuyệt địa liệu thương 1000, lôi cương 800, lồng giam trói buộc 1000. Lục Châu cái vẻ mặt nhăn nheo già nua lập tức đen như đáy nồi, cái độ xanh rau má nó chứ tăng giá cũng quá bất hợp lý mà chẳng phải chỉ là thu hoạch được một cái thần thông thôi sao để tăng tu vi đều không có tăng giá mạnh như thế này thông qua lần trước tăng giá lục châu mơ hồ liền cảm thấy cái giá tiền này cùng với đồ vật hắn thu hoạch được có liên quan mờ mịt hiện tại xem ra đúng là như thế rồi tu vi số lần mua số lần sử dụng đều là thủ đoạn để hệ thống tính toán tăng giá thế là lục châu liền nhìn một chút những đạo cụ cùng với điểm công đức còn sót lại của mình điểm công đức ba nghìn đạo cụ thì có hai tấm chí mệnh nhất kích hai tấm không có cái hở 12 tấm chí mệnh đón đỡ loại bị động, 4 tấm lồng giam trói buộc, một tấm luyện hóa phủ, thần thú có bạch trạch, bệ ngạn, hai tấm tuyệt địa liệu thương, thu hoạch được 3 tấm cường hóa lồng giam trói buộc, 3 tấm cường hóa tuyệt địa liệu thương, hai tấm lôi cương, 3 tấm nghịch chuyển tạp, vũ khí thì có vị danh, trảm mệnh đao, lệ ngân tương, bích lạc nhân, ngọc phất trần, phật đà niệm châu. Cũng may là nghịch chuyển tạp giá không thay đổi, pháp thân cửu chuyển âm dương có giá bán tận 30.000 điểm. Cái này có chút lừa đảo rồi, dựa theo tình hình hiện tại mà xem Thông qua hiếp người lấy được điểm công đức, đã không còn thực tế nữa rồi. Cái giá tiền này, kiếm được sẽ rất lâu đây, nhưng không kiếm thì toang sớm. Thôi vậy, cứ từ từ cái gì tới sẽ tới, cứ bước đi thôi. Thế là với số tiền còn lại, hắn liền mua thêm chí mệnh nhất kích, số còn lại thì toàn bộ đem rút thưởng chơi đỏ đen xem số cờ hó hay là thăng thiên. Nhưng khi rút xong, khiến mặt lục châu rơi vào hầm băng lạnh giá, thì ra không phụ sự mong đợi. Hắn là số cờ hó, rút thưởng toàn bộ đều là số 0, chỉ tích lũy được tới 41 điểm may mắn mà thôi cảm khái cho số phận lên voi xuống chó lục châu liền lăn một vòng lên giường đắp chăn buồn chán mà đi vào trạng thái lĩnh ngộ thiên thư quả nhiên dưới trạng thái lĩnh ngộ bên trong não hải của lục châu ban đầu những cái ký tự như run của thiên thư bây giờ tựa hồ như càng thêm sinh động hơn so với trước kia cái này khiến cho trạng thái tinh thần của hắn trở nên hưng phấn dị thường những cái chữ triện tự phù kia kim quang lóng lánh liền giống như những nốt nhạc động lòng người tại bên trong não hải đánh đàn mặc sức sáng tạo du dương lục châu vẫn y nguyên không hiểu được hàm nghĩa của những cái tự phù này nhưng chỉ biết Hắn rất thích cái loại trạng thái an nhàn thoải mái dễ chịu này. Vứt bỏ hết thảy tạp niệm, vật ngã lưỡng vong, trong lòng tự hỏi, cái loại thần thông thiên thư thứ ba này sẽ là cái gì đây? Cùng lúc này, bên ngoài ma thiên các, hoa vô đạo cùng với hoa nguyệt hành đang ở bên ngoài đông các chờ đợi, tiểu diên nhi cùng với đoan mục sinh chạy tới, hoa trưởng lão. Có chuyện gì mà gấp gáp như vậy chứ? Nghe xong, hoa nguyệt hành ưỡn ngực lên tiếng giải thích. Ở chân núi Kim Đình Sơn, phát hiện ra thi thể của ngũ thử, không biết là người nào cho bọn chúng đi bán muối nữa. Điều này khiến cho đoàn mục sinh nhíu mày khó hiểu, đám chuột nhất này giả hoạt như thế, vậy mà lại bị người ta cho đi đắp chiếu sao? Hoa vô đạo trầm ngâm khẽ gật đầu, hắn là có người đã quan sát rình mò nhìn chằm chằm vào hành tung của đám này, thời điểm ngũ thử rời đi. Đã bị ta cùng với Nguyệt Hành đánh trọng thương, bọn chúng tuy rằng có thể chạy trốn được, nhưng nếu ở dưới tình huống khoảng cách gần, bị một cao thủ hốt chọn cả mẻ cũng là điều hợp tình hợp lý, với kinh nghiệm sống dai như đỉa, phân tích đầy kinh nghiệm ra cảnh tượng đám chuột nhất thăng thiên. Nhưng vấn đề là không biết vị cao thủ nào làm ra điều này chẳng lẽ là lão tứ sao đoan mộc sinh khẽ xoa cầm trầm tư tiểu diên nhi cũng liếc mắt nhìn sư huynh không thèm suy nghĩ nhưng hoa vô đạo lập tức phủ nhận không có khả năng minh thế nhân đi thần đô hắn không bao giờ có đạo lý ở dưới chân núi núp lùm chờ đợi sau thời gian sống chung lão cũng đã tìm hiểu tính cách của đám báo con này nên rõ ràng hết thảy cả đám trong lúc không hiểu thì đột nhiên tiểu diên nhi ánh mắt trợn trừng sẽ không phải là hắn đi chứ mấy người nghe vậy thì nghi ngờ nhìn về phía tiểu diên nhi đoan mộc sinh lên tiếng
người trẻ tuổi không biết tới cung nguyên đô cũng là bình thường nhưng đối với mấy con hàng già sống dai như đỉa hoa vô đạo thì có thể nói cái tên này giống như xét đánh bên tai cung nguyên đô sao hoa vô đạo nhướng mày hỏi lại nghe vậy đoan mục sinh có chút tò mò hoa trưởng lão ngươi biết hắn sao nghe vậy quy lão tiên sinh khẽ gật đầu có hơi nghe thấy tiểu diên nhi tiếp tục dọa người sư phụ sau khi dùng một tay chụp chết con hàng ma tăng không viễn cung nguyên đô ôm quan tài chạy đến còn muốn đánh với sư phụ một trận cơ mà bất quá cái con hàng này đặc biệt nhát gan bị thần uy của sư phụ dọa cho trốn ở trong quan tài không dám thò mặt ra ngoài nhưng nghe xong đột nhiên quy lão trợn mắt há hốc mùng kinh hãi đợi một chút các chủ một bàn tay chụp đi bán muối không viễn sao tiểu diên nhi gật đầu khó hiểu nhìn hắn đúng vậy làm sao thế điều này càng làm hoa vô đạo sửng sốt hắn vẻn vẹn không chỉ biết đại nhân vật giống như cung nguyên đô tự nhiên cũng đối với đại không tự không viễn hiểu rõ một ít đã từ rất lâu rồi không viễn chính là cao thủ nguyên thần kiếp cảnh thất diệp mà sau khi bế quan xong thì giang hồ có đồn đại hắn đã đột phá nếu không thì không huyền hòa thượng cũng không dám có lá gan lớn như thế dám đem tăng nhân đi tới những nam thánh đàn hô to gọi nhỏ làm sằng làm bậy cao thủ thiên tài tu thiền như vậy lại bị các chủ dùng một bàn tay và cho đi đắp chiếu được sao điều này khiến hoa vô đạo hắn không dám tin tưởng nhưng ngẫm nghĩ lại tiểu diên nhi không cần thiết phải nói lão ngược lại là có chút hiểm nghi có khả năng khuếch đại một chút mà thôi hoặc là nói nhận nhầm người chẳng hạn bây giờ hỏi những thứ này cũng vô dụng mọi chuyện cứ chờ các chủ kết thúc bế quan ở trước mặt hỏi một chút liền rõ ràng thôi nhìn vẻ mặt đỏ ửng của hắn đám thanh niên xung quanh trong đầu hồ nghi thay thế hoa vô đạo liền chuyển sang đề tài khác không có gì vừa rồi ngươi nói cung nguyên đô hắn cũng đang ở bên trong kiếm khư sao sau khi tiểu diên nhi xác nhận đoan mộc sinh càng thêm tò mò sao quy lão cứ xoắn suýt con hàng này cung nguyên đô rất lợi hại sao hoa vô đạo lúc này vẻ mặt tràn đầy nguy hiểm nhẹ giọng nói ra nói thì rất dài dòng hết tập 282. chân thành cảm ơn các bạn đã xem video của sâu hẹn gặp lại các bạn trong những video mới tiếp theo